கொல்லப்பட்டாங்களே அன்னைக்கு அண்ணாமலை அண்ணன் கோவப்பட்டதுண்டா கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு மீனவர்களை கைது பண்ணி ஆறு ஆறு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிச்சிருக்க இலங்கை நீதிமன்றம் அண்ணன் அண்ணாமலையோ அல்லது இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய நாட்டின் பிரதமர் ஐயா மோடி அவர்களோ இதுவரை ஒரு கண்டனம் இதுவரை அந்த அரசாங்கத்தை மீனவர்களை தொடர்ச்சியாக கைது செய்வதை தடுத்து நிறுத்தணும் கச்சத்தீவு பரிபோயிருச்சு இன்னைக்கு ஐயா மோடி பேசுறாரு கச்சத்தீவு பரிபோயிருச்சு எங்களுக்கு வருத்தமா இருக்கு காங்கிரஸ் தான் தூக்கி கொடுத்துருச்சு காங்கிரஸ் தூக்கி கொடுத்தது இன்னைக்கு தான் தெரியுமாங்க ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல கச்சத்தீவு கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இப்ப பத்தாண்டு காலமாக ஐயா மோடி ஆட்சியில் இருக்கிறார் இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் எத்தனை மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு எத்தனை வலைகள் கிழித்து எறியப்பட்டிருக்கு எத்தனை பேரை கடலுக்குள்ள சுட்டு வெளுத்திருக்கான் அடிச்சு கொண்டிருக்கான் கல்ல விட்டு அடிச்சிருக்கான் அப்ப எல்லாம் கேட்காத நாட்டின் பிரதமர் இன்னைக்கு தேர்தல் வருது ரோட் ஷோ நடத்துறாரு ரோட் ஷோ வருவாரு ரோட் ஷோ எதுக்கு நடத்துறீங்க இந்த முன்னாடியில கைதிகளை கூட்டிட்டு போவாங்கல்ல அடிச்சு இழுத்து தெருவுல சாலையில நடத்தி கூட்டிட்டு போவாங்கல்ல அது போல இன்னைக்கு அண்ணாமலைய கூட்டிக்கிட்டு ஐயா மோடி தெருவுல வர்றாரு அடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு வா நீ தான் பலியாடு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காரு எதற்கு ரோட்ஸோ நடத்துறீங்க நீங்கள் இந்த நாட்டை பத்தாண்டு காலம் ஆண்டிருக்கீங்க நீங்கள் செய்த சாதனையை சொல்லி வாக்கு கேட்கலாமே ரோட்ல தெருநாய் போற மாதிரி எதுக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு குறுக்க மறுக்க தெரியணும் எப்படியாவது இந்த மக்களை ஏமாத்தி ஜெயிச்சிடலாம் அண்ணாமலையை வெளில வச்சிடலாம் அண்ணாமலை அவர்களை நாடாளுமன்றத்துல உள்ள அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கனவு கோட்டையை பாஜக கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கனவு கோட்டை இருக்குல்ல கனவு கோட்டை அந்த கனவு கோட்டையில ஓட்டைய போடுறதுக்கு தான் நாம் தமிழ் கட்சி தம்பிகள் அண்ணன் சீமானின் தம்பிகள் களத்துல வந்து நிக்கிறோம் கட்டாயம் அண்ணாமலை இல்ல அண்ணாமலை ஒரு வார்டு கவுன்சிலரா கூட கோயம்புத்தூர்ல ஆகிறதுக்கு நாங்கள் விட போறது இல்ல கோயம்புத்தூர் அண்ணாமலைக்கு என்னங்க சம்பந்தம் இருக்கு இதுவரை கோயம்புத்தூருடைய பிரச்சனை குறித்து தான் பேசியிருக்கிறாரா வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிகமானதுனால இங்க அதிகமாக எங்களுடைய இளைஞர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு பறிபோகுது அது குறித்து இதுவரை பேசியதுண்டா உண்மையிலுமே கோயம்புத்தூருக்குள்ள முன்னாடி எல்லாம் வரும் வணக்கம் முன்னாடி கோயம்புத்தூருக்குள்ள உள்ள வரும் பொழுது எங்களுடைய மண்ணு எங்களுடைய இந்த கோயம்புத்தூர் மண் அப்படின்னு அந்த கொங்கு தமிழை ரசிப்பதற்காக இந்த மண்ணுக்குள்ள வந்தோம் இன்னைக்கு கொங்கு தமிழ் இங்க இருக்குதா இன்னைக்கு அந்த கொங்கு தமிழை கேட்க முடியுதா எங்க பார்த்தாலும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி இருக்க கோயம்புத்தூர்குள்ள நுழையும் பொழுது அவ்வளவும் வடமாநில தொழிலாளர் இங்க நீங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க பெயிண்ட் கடை வச்சிருக்கவங்க யாரு பெயிண்டர் எல்லாம் யாரு காருக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது எல்லா பெயிண்டரும் ஹிந்தி காரணம் மாறி போயிட்டான் பெயிண்ட் விற்கிற மாத்தனை பேரு ஹிந்தி காரணம் மாறி போயிட்டான் எல்லாமே அவங்க கைக்கு போயிருச்சு கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தை இன்னைக்கு தாரை பார்த்துட்டு தெருவுல நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை இங்க இருக்கிற இந்த உழைப்பு வரிவருவாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்
வேட்பாளரே அண்ணன் கணபதி ராஜ்குமார் அவர் பாவம் மேயராக இருந்தவர் அவரை பிடிச்சி உள்ள போட்டு டம்மி வேட்பாளரை நிறுத்தது திமுக அண்ணாமலையை வெளில வைக்கிறதுக்கு மறைமுக பேக்கரி டீலிங்க இந்த திமுக அரசாங்கம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஜாஃபர் சாதிக்கு போதைப் பொருள் மித்து கடத்தி மூவாயிரம் கோடியில் மாட்டிக்கிட்டாப்ல சரக்கோட மாட்டிக்கிட்டாப்ல அப்படிங்கிறதுனால அவரை காப்பாற்றுவதற்கு திமுக இருக்கிற அமைச்சர் பெருமக்கள் வந்து எல்லாரும் சிறைக்கு போயிடுவாங்கன்ற பயத்தில் அண்ணாமலையை வெளில வைப்பதற்கு மறைமுக கூட்டணியை திமுக போட்டிருக்குது இதே இந்த திமுக காங்கிரஸ் அந்த ஆளுது கர்நாடகாவில் எங்களுக்கான தண்ணியை கொடுங்கன்னு நீங்கள் கொள்கை ரீதியான கூட்டணி கொள்கை ரீதியான உடன்பாடு குறைந்தபட்சம் தமிழர்களுக்கு தண்ணி பெற்றுக் கொடுக்குற கொள்கை திமுக இல்லையா அவர்களோட எதுக்கு நீங்கள் கூட்டு வச்சுருக்கீங்க அங்கே டி கே சிவக்குமாருங்கிற துணை முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு தமிழ்நாட்டுக்கு நீ என்ன கத்துனாலும் என்ன போராடினாலும் என்ன தான் நீ பண்ணாலும் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட தமிழ்நாட்டுக்கு கிடையாது அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற டி கே சிவக்குமார் சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே இருக்கிற மானமுள்ள முதலமைச்சர் இங்கே இருக்கிற மானமுள்ள திமுகவின் கழக உடன்பிறப்புகள் இங்கே மானமுள்ள அண்ணன் செல்வ பெருந்தகை யாரும் ஒரு வார்த்தை கண்டிச்சு பேசல எங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு இவங்க நம்ம இதே கர்நாடகாவையோ இதே ஆந்திராவையோ இதே கேரளாவில் வாழக்கூடியவர்களையோ ஒரு வார்த்தை பேசிட்டோம்னா ஐயோ இந்திய இறையாண்மையை கேள்விக்குறியா கேட்டாங்க இந்திய இறையாண்மையை பாடுபடுத்துறாங்க இந்திய இறையாண்மையை சிதைக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசக்கூடிய இந்த இறையாண்மை பாதுகாவல பாரதேசின் நாய்கள் எங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கடா தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றது அது இறையாண்மைக்கு எதிராக போகாதா அது எங்களுடைய மக்களுக்கு எதிராக போகாதா ஒரு இன ஒரு ஒட்டுமொத்த இனமும் அந்த காவிரி நீருக்காக காத்திருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழ்நாட்டு விவசாய நிலம் அந்த காவிரி நதி நீரை நம்பித்தான் இருக்கு அந்த டெல்டா பகுதியில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த விவசாய பொருட்கள் எல்லாமே காவிரி நீரை நம்பி இருக்கு அந்த உரிமையை பெற்றுக் கொடுக்க முடியல நீ என்ன உரிமையை மீட்டுவ கச்சத்தீவை மீட்டுமா திமுக கச்சத்தீவை மீட்டுமா காங்கிரஸ் கச்சத்தீவை மீட்டுமா பாஜக நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க நாம் தமிழ் கட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு மட்டும்தான் கச்சத்தீவை மீட்க முடியும் ஏன்னா அந்த ஆண்மை அந்த தெம்பு அந்த திராணி நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் அண்ணன் சீமானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஐயா ஸ்டாலினால முடியுமா இலங்கை அரசாங்கத்தை எடுத்து கேள்வி கேட்டுவாரா கச்சத்தீவு எங்கள் சேதுபதி மன்னனுடைய சொத்து சொல்ல முடியுமா ஐயா ஸ்டாலின் இது வரைக்கும் சொல்லி இருக்காரா வாய் திறந்து பேச மாட்டார் பாஜக இருக்கிற மோடி தமிழ்நாட்டு தமிழர்களை தமிழ்நாட்டு தலைவர்களை நாங்கள் பெருமைப்படுத்துகிறோம் மருத்துவ பண்டிகர்களுக்கு மாலை போடுறீங்க வேலு நாச்சியாருக்கு மாலை போடுறீங்க வாவுசிக்கு மாலை போடுறீங்க எதுக்கு அற்ப தேர்தலுக்கு தேவர் ஜெயந்திக்கு போய் மாலை போடுறீங்க இப்படி இந்த தலைவர்களை போற்ற நீங்கள் எங்களுடைய பாட்டன் சேதுபதி மன்னனுடைய சொத்து கச்சத்தீவை மீட்பேன்னு ஒரு வார்த்தை அண்ணாமலை பேசுவாரா ஒரு வார்த்தை மோடி பேசுவாரா கச்சத்தீவன் எப்படியா மீட்ப தூக்கி கொடுக்கும் பொழுது வாயில் என்ன வெத்தலை பார்க்க போட்டு உட்காந்துருந்தியா அன்னைக்கு தடுக்க வேண்டியதான் இந்த திமுகவின் தலைவர்கள் ஐயா கருணாநிதி அன்னைக்கு என்னங்க பண்ணாரு பெரிய போராட்டம் நடத்தினார் என்ன பெரிய போராட்டம் கடிதம் எழுதினர் கடிதம் எழுதுறது ஒரு போராட்டமா கடிதம் எழுதுனா கச்சத்தீவு திருப்பி வந்துருமா காலத்தில் இறங்கி நிற்கணும்டா அப்போ தான் கச்சத்தீவை மீட்க முடியும் காலத்தில் இறங்கி எங்களுடைய மன்னன் சொத்து இதை நீங்கள் வா தாரை வாத்து கொடுத்தது தவறு நீ எடுத்துக்கிட்டது தவறு நான் கொடுக்க நிற்பண்டா என்னுடைய மீனவனுக்கு நெய்தல் படை அமைப்பேன் ஐயா ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்காரா கேரளாவில் மலையாளிகள் அவன் கட்டான் நெய்தல் படைன்னு இப்போ கடலோர பாதுகாப்புக்கு மீனவர்களை கொண்டு அவன் வர கட்டான் அண்ணன் சீமான் சொல்லும் போது இவன் கிண்டல் பண்ணான் ஏழனம் பண்ணான் அதெல்லாம் எப்படிங்க செய்ய முடியும் கேரளா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பினராயி விஜயன் செய்யாரு வயதான பினராயி விஜயனால செய்ய முடியுதுன்னா எங்க அண்ணன் சீமானால செய்ய முடியாத உறுதியா நாங்க வருவோம் நெய்தல் படையை கட்டுவோம் எங்கள் மீனவர்களை அதுல போடுவோம் கையில துப்பாக்கியை கொடுப்போம் எவனாவது உன்னைய தொட்டா எல்லா தாண்டி வர்றான்னு தொட்டா அவனை தொட்டு தூக்குடா முடிஞ்சு போச்சு ஒரே வேலை அதை செய்யறத விட்டுட்டு இவங்க உட்காந்து கெஞ்சிக்கிட்டு ஐயா எங்க நாட்டு மீனவர்களை விட்டுருங்க படகுகளை விட்டுருங்க ரெண்டு தடவை அடிச்சு அதுக்கப்புறம் அவன் தெரிச்சு ஓடுவான் அவனுக்கு துப்பாக்கியே பிடிக்க தெரியாது அந்த சிங்களவர்களுக்கு துப்பாக்கி பிடிக்க தெரியாதவர்களுக்கு ராணுவ பயிற்சி கொடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணது இந்த இந்திய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது எங்கள் மன்னர் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்னே முக்கால் லட்சம் பேர் கொல்லப்படும் பொழுது வேடிக்கை பார்த்தது இந்த பாஜக எல்லாரும் கூட்டு கலவானிய இந்த தேர்தலில் மாற்றத்தை விளைவிக்கணும் இந்த கோயம்புத்தூர் மாநகரத்தை மறுபடியும் மீட்டு உருவாக்கம் செய்யணும் இது தமிழர்களுக்கான பூமியாக அழகு கொங்கு தமிழ் பேசக்கூடிய மண்ணாக மாற்றணும்னா நீங்கள் ஒளிவாங்கி சின்னத்தில் வாக்களித்து அக்கா கலாமணி ஜெகநாதன் அவர்களை நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ள அனுப்பணும் இன்னைக்கு தெருவில் நின்று பேசுகிற நாங்க இங்க ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டங்கள் போட்டு இந்த ஒளிவாங்கியை கையில் ஏந்தி பேசுகின்ற நாங்கள் நாளைக்கு நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒளிவாங்கியில பேசுவது உங்கள் கைகளில் தான் இருக்கு தேர்தலில் ஓட்டு போடுறதுங்கிறது உங்களுடைய ஜனநாயக கடமை அ
பேரன்பு உண்டு நாங்கள் பெரிதும் நேசிக்கின்ற அன்பு உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நெடிய நாட்களாக இந்த நிலத்தில் நிலவி வந்த அரசியல் கோட்பாடுகளை அகற்றி மண்ணின் வளம் மக்களின் நலம் காப்பதே முதன்மையான நோக்கம் என்பதை முன்வைத்து ஊழல் லஞ்சமற்ற உண்மையும் நேர்மையமான நிர்வாகம் ஒரு எளிமை தூய்மையான நிர்வாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்கள் பிள்ளைகள் விரும்பி இந்த வரலாற்று பெரும் பணியை செய்கிறோம் நமது முன்னவர்கள் அளப்பெரிய தியாகத்தை இந்த மண்ணுக்கு மக்களுக்குமாக செய்தவர்கள் திராவிட கட்சிகள் அதன் ஆட்சி முறை அரங்கேறிய பிறகுதான் சகித்துக் கொள்ள முடியாத இந்த ஊழல் லஞ்சம் ஒழுங்கற்ற நிர்வாகம் அவதூறு பேச்சுக்கள் விமர்சனங்கள் அநாகரீக பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் அரங்கேறியது இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் அதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்று துடிக்கிறோம் இந்த வாழ்க ஒழிக கோஷம் இந்த மாலை போடுதல் துண்டு பொருத்துதல் இதையெல்லாம் ஒழிக்கணும் நினைக்கிறோம் பிரிட்டன்ல இங்கிலாந்துல பிரதமர் சைக்கிள்ல பாராளுமன்றத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார் சாலையில் போய் சாதாரணமா கடையில பொருள் வாங்கிட்டு போய் போயிட்டு இருக்கோம் மக்கள் வந்து மிஸ்டர் போரிஸ் ஒரு செல்ஃபி பிளீஸ் அப்படின்னு ஓகே ஓகே இன்னும் போலீஸ் பிரதமரோட மக்கள் சாதாரணமாக செல்ஃபி எடுத்து போயிட்டு இருக்கான் கேரளாவில் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் அவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறாங்க சாதாரணமாக முதலமைச்சர் வந்து தேநீர் கடையில் தேநீர் பிடிச்சிட்டு போகிறார் சாதாரண ஒரு ஒரு குடிமகன் வந்து பக்கத்தில் கால் மேல் கால் ஓட்டு பத்திரிகை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் முதலமைச்சரை கண்டுக்காமல் இருக்கான் அம்மா மம்தா அவர்கள் மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்க முதல்வர் அசம்பிளி சட்டசபைக்கு போகும்போது வண்டி பழுதாயிருது உடனே சாலையில் போகிற ஒரு தம்பியை நிறுத்தி என்னை கொண்டு அந்த அசம்பிளியில் கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுருப்பான்ட்டு அவன் மோட்டர் பைக்கில் ஏறி போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் வீட்டை விட்டு கிளம்புறதுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்திடுவாங்க எந்த பகுதியும் போக முடியாது இப்ப நம்ம ஐயா மோடி வர்றாரு பாருங்க இந்த மாநிலத்துல ரோடு சோ கருத்தை பேசுறது கிடையாது கையை மட்டும் ஆட்டிட்டே போயிடு நீங்களும் ஏப்ரல் பத்தொன்பது கையை மட்டும் அப்படி ஆட்டிட்டு வந்துடணும் பத்தாண்டு கால ஆட்சியில எது ஒன்னையும் எடுத்து பேச முடியாதவர்கள் இவர்கள் தான் ஓராண்டு ஈராண்டு அல்ல பத்து ஆண்டுகள் ஆண்டு இருக்காங்க வலிமை மிக்க ஒரு அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கூட கூட்டணி ஆட்சி மற்ற கட்சிகளின் தயவு தேவைப்பட்டது இவருக்கு தனித்த பெரும்பான்மை முழு அதிகாரம் கொடுத்தார்கள் ரெண்டு முறையும் என்ன நடந்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் ஒரு தாண்டோன்றித்தனமான ஒரு கொடும்பொன்மை ஆட்சி திடீர்னு பணம் செல்லாது என்பது என்ஐஏன்னு உன்னை உருவாக்கி அந்த என்ஐஏ கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் அதை செயல்படுத்தி பழி வாங்குவது இவர் யாரை பிடிக்கலையோ என்ஐஏல தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க இப்போ எங்களை எடுத்துக்கிறீங்க நாங்கள் என்ன சமூக குற்றம் பண்ணோம் என்ன தீவிரவாத செயலில் ஈடுபட்டோம் எங்களால் அந்த நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்குக்கு என்ன கேடு வந்தது எங்கள் பிள்ளைகள் வீடுகளில் எதுக்கு என்ன இறையிடு காரணம் என்ன என்னை நோக்கிய லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஓடி வர்றாங்க அதை தடுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த ரைடை போட்டால் அப்போ பயப்படுவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஐடு வந்துடுன்ட்டு பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை என்னை நோக்கி அனுப்ப பயப்படுவாங்க அதுக்கு தான் அந்த வேலை இது எங்கே நேர்மை இருக்குது எங்கே உண்மை இருக்கு எதிர்கட்சிகளே இருக்கக்கூடாது என்று அழித்து ஒழிக்க நினைத்தால் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் எங்க இருக்கும் எதிர்கருத்தே எழக்கூடாது என்று குறவழியை நிறித்தால் எங்கே மக்களாட்சி மலரும் சர்வாதிகாரம் என்று கூட சொல்ல முடியாது என் உடன் பிறந்தவர்களே இதை கொடுங்க உண்மை என்றுதான் சொல்லணும் சர்வாதிகாரம் என்பதற்கும் கொடுங்க உண்மைக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது 
ஒரு நேர்மையாளன் சர்வாதிகாரியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்கிறார் ஐயா இறையன்பு ஒரு நேர்மையாளன் சர்வாதிகாரியாகத்தான் இருக்க முடியும் இது செய்யாதே என்றால் செய்யாதே தான் இந்த சாலையில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் பயணம் செய்யணும் மீறினால் தண்டம் கட்டணும் என்கிற நிலையை உருவாக்கணும் சிங்கப்பொருளாம் அப்படிதான் அந்த நாடு அவ்வளவு மிக சரியாக ஒழுங்காக இருக்கிறது என்றால் சாலையில் நீங்கள் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் போகணும் என்று இருந்தால் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும் மீறிட்டால் அங்கு ஒரு வளைவு இருக்கும் ஆர்ச்சி அந்த இடத்துல எழுதி வச்சிருக்கோம் இந்த இதை கடக்கும் போது நீங்க இந்த வேகத்தில் தான் போகணும்னு தவறு பண்ணினால் எல்லா வாகனத்திலையும் காசு போட்டு வச்சிருக்கணும் பேங்க் மாதிரி அப்படி வச்சிருக்கணும் அந்த பெனால்டி டக்குனு காசை எடுத்துக்கணும் அது பனிரெண்டு தவறுகளை பொறுக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்க ஓட்டுநர் உரிமத்தை பறிச்சுக்கிறோம் அரசு எவனாவது தவறு பண்ணுவான்னு நினைக்கிறீங்களா நடந்து சாலையில் நடந்து போறவனுக்கு எவ்வளவு வேகத்தில் எவ்வளவு அவசரமா போனாலும் முன்னுரிமை கொடுப்பான் வந்து நிற்பான் சரியா நின்று அப்படி போவான் சாலை விதியை அவ்வளவளவாக பின்பற்றுவார்கள் அந்த நாடுகளில் எல்லாம் நான் கர்நாடகாவுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது நள்ளிரவு பனி கொட்டுது நானும் என் தம்பியும் கார் ஓட்டிட்டு வர்றா ஒரு விடுதலை புலி அவை எழுதிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் வண்டி இல்லை ஆனால் ஒரு நிறுத்த குறி இருக்குது நிற்கிறான் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே நிற்கிறான் யாருமே இல்லையே போகலாமே நான் சொல்றேன் அவன் சொல்றான் யாருமே இல்லைன்னாலும் போகக்கூடாதுன்னு சட்டத்தை மதிக்கணும்னு ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது எந்த சட்டம் எந்த விதியையும் மதிக்கிறது இல்லை காரணம் அளவு கடந்த சுதந்திரம் சுதந்திரமற்ற கட்டுப்பாடும் கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரமும் சரியா வராது நம்ம இங்க ஓட்டு கட்டுக்கிட்டு இருக்க நமக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் ஓட்டு கேட்டு ஓட்டுக்கிட்டு இருக்காது அடிப்படையில் இருந்து மாற்றணும் சாலை விதி நாட்டின் சட்டம் ஆரம்ப கல்வியா இருக்கணும் ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு நாட்டின் அடிப்படை சட்டம் நாட்டின் சாலை விதி அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு கல்வி முறையே நமக்கு இல்ல அப்படி ஒரு கல்வி முறையே இல்ல எதை படிச்சா எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் கல்வி முறை தான் இருக்கு நீங்க வெறும் கிழக்கியல் போஸ்ட் தான் நீங்க ஒன்னும் நீங்க கற்றது வச்சு எதையும் படி படைக்க முடியல உங்க நாட்டில் பொறியியல் படிக்கிறீங்க அறிவியல் படிக்கிறீங்க எது ஒன்றை படைச்சிருக்கிறீங்க தாய்மொழியில் கற்றவன் தான் படைக்கிறான் தாய்மொழியில் கல்லாதவன் பயன்படுத்துறான் எல்லா நாடும் மேடின் சீனா மேடின் ரஷ்யா மேடின் அமெரிக்கா மேடின் ஜப்பான் மேடின் சிங்கப்பூர் நீ மேக்கின் இந்தியா நீ மேடின் இந்தியா இல்ல நீ என்ன மேடின் பண்ணுவ ஊதுபத்தி சாம்பிராணி கொசுவத்தி இதை தவிர வேற என்ன தயாரிச்சிருக்க குவாட்ரு ஆஃபு ரம்மு ஜின்னு பீரு என்ன தயாரிப்ப வேற என்ன தயாரிச்சிருக்க நீ எதுல ஒரு நாடு இருக்கு ஒன்னும் கிடையாது எல்லாம் மேக்கின் தான் மேக்கின் இங்க வந்து தயாரி அது என்ன மாதிரி பொருளாதார முறை எந்த மாதிரி கொள்கை கற்பப்பை என்னது குழந்தைய சுமப்பது நான் ஆனால் பெத்து போடும் போது குழந்தை என்னது இல்லை அவன் எடுத்துட்டு போயிடுவான் அதான் இங்க இருக்கிற தொழிற்சாலைகள் எல்லாரும் வாங்க என் நாட்டில் தயாரிங்க அப்படின்னா எப்படி வாடகை தாய் பொருளாதார கொள்கை இந்த நாடு வாடகைக்கு விடப்பட்டிருக்கு கொரியன் முதலாளி வருவான் ஜப்பான் முதலாளி வருவான் ரஷ்ய முதலாளி வருவான் அமெரிக்க முதலாளி வருவான் அவன் இங்க தொழிற்சாலை தொடங்கி தயாரிச்சு கொண்டு போவான் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப நீ உதாரணம் எடுத்துக்கிறான் நீட்டுன்னு ஒரு தேர்வு இருக்கு நீட் அதுல தேர்ச்சி பெற்றா தான் நீ மருத்துவம் படிக்க முடியும் அதுலதான் மருத்துவம் படிக்க தகுதியான மாணவனை தேர்வு செய்யணும் சொல்லி நீட்டு தேர்வு நடக்குது அந்த நீட்டு தேர்வை நடத்துவது யாருன்னு மட்டும் அந்த நீட்டு தேர்வை நடத்துறது அதை இங்க கண்டக்ட் பண்றது யார் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒரு முதலாளி ப்ரோ மெட்ரிக்ங்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனம் இவ்வளவு பெரிய நாட்டுல தன் நாட்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு தேர்வு கூட நடத்த முடியல அதை அதை அமெரிக்க முதலாளிட்ட கொடுக்குது இதுக்கு எதுக்கு சுதந்திரம் இதுக்கு எதுக்கு ஜனநாயகம் இதுக்கு தேர்தல் எதுக்கு தேர்தல் இந்த ஐந்து ஆண்டு நீங்க நடக்குதுல தேர்தல் நீங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கீங்க தலைவரை தேர்வு செய்யறோம் இல்லை தொண்ணூத்தி அஞ்சு விழுக்காடு இந்த நாட்டை வித்துட்டாங்க இந்த அஞ்சு விழுக்காடு இருக்கு அதை இந்த அஞ்சு வருஷம் கொடுத்தீங்கன்னா வித்துருவாங்க யார் வாங்குவா அதான் நீ அம்பானி என்னைய கேட்டா எங்களுடைய கருத்து தேர்தலை நிறுத்து 
ஏழாம் வீடு தண்டர் இந்தியா நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடி கடன் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் வச்சு வச்சு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் கோடி இந்தியாவின் மதிப்பு அப்படின்னு ஏழாம் விட்டீங்கன்னா யார் அதிக காசு கொடுத்து எடுக்கிறானோ அவன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துரு அதானி எடுத்தா அவர் ஆளட்டும் அம்பானி எடுத்தா அவர்கிட்ட கொடு ஏன் நீ தானே சொல்ற கல்வியை அரசு சரியா கொடுக்க முடியாது தனியார் தான் நல்லா படிக்க வைப்பான் நீ தான் மருத்துவத்தை அரசால தரமா கொடுக்க முடியாது தனியார் தான் நல்லா மருத்துவம் பார்ப்பான் நீ தான் தண்ணீரை குடிமக்களுக்கு சரியா விநியோகம் பண்ண முடியாது தனியார் தான் நல்லா விநியோகம் பண்ணுவான் நீ தான் மின் உற்பத்தியை உற்பத்தி செய்து மின்சாரத்தை சரியா விநியோகம் பண்ண முடியாது அதையும் அதான் நீ தான் பண்ணுவான் பெட்ரோல் டீசலை நியாயமான விலையில் மக்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அதான் அம்பானி பண்ணுவாரு நீ தானே சொல்ற சாலை போடுதல் பராமரித்தல் சாலைக்கு பேரு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆனா எடையில ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒருத்தன் கொடுக்க கட்டை போட்டு காசு வாங்குறான் அவன் யாரு தனியார் முதலாளி ரோட்ட கூறு போட்டு வித்த நாட்டையும் கூறு போட்டு வித்துட்ட எல்லாமே தனியார் மயம் என்றால் இந்த தேர்தல் எதுக்கு தனியார்ட்ட கொடுத்துட்டு போக முடியாதானே எல்லா நிர்வாகமும் தனியார் சிறப்பா செய்வார் போக்குவரத்து சிறப்பா நடத்துவார் விண்ணூர்தி வானூர்தி போக்குவரத்து சிறப்பா தனியார் நடத்துவார் அப்ப ஆட்சியும் தனியார் நீ எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ உனக்கு எதுக்கு ஏன விட்டு போ எப்படிப்பட்ட ஆட்சி முறை இருக்குன்னு பாரு இதுக்கு பேரு ஜனநாயகம் இது மக்களாட்சி இது ஒரு குடிய அரசு இது சுதந்திர நாடு வளரும் யார் வளரும் வளர்ச்சினா யாருடைய வளர்ச்சி தனிப்பெரும் முதலாளிகளின் வளர்ச்சி தனிப்பெரும் முதலாளிகளின் வளர்ச்சியை ஒட்டுமொத்த நாட்டு நாட்டின் வளர்ச்சி நாட்டு மக்களின் வளர்ச்சி என்று கட்டமைப்பது எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று கொரோனா நேரத்திலே மாண்புமிக்க நிதியமைச்சர் அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் எண்பது கோடி ஏழைகளுக்கு நாங்கள் அஞ்சு கிலோ அரிசியும் ரெண்டு கிலோ பருப்பும் கொடுத்தோம் எண்பது கோடி ஏழை அரசே சொல்லும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அதானி அம்பானி ரெண்டு இருக்கான் பணக்காரன் இருக்கான் பரவேசி இருக்கான் பஞ்ச பராரியும் இருக்கான் எதை எதை நோக்கி போகுது இந்த நாடு வளர்ச்சி யாருடைய வளர்ச்சி ஒரு நொடி நீ வச்சு பார்த்தியா நூத்தி முப்பது கோடி பேருக்கு செல்போன் கொடுக்க வேலை வச்சிருக்கான் திட்டம் வச்சிருக்கான் செல்போன் செல்போன் டிரான்சாக்சனுக்கு வா கேஷ்லெஸ் எக்கனாமிக்கு வா பணம் இல்லா பரிவர்த்தனைக்கு வா செல்போன் கொடுக்க திட்டம் வச்சிருக்கான் நூத்தி ஒன்பது கோடி மக்களுக்கும் கார் கொடுக்க திட்டம் வச்சிருக்கான் ஆனா நீரும் சோறும் கொடுக்க ஒரு திட்டமாக சொல்லியிருக்கான் அப்பர் யோசிப்பார் யோசிப்பார் என்ன தாண்டா அவன் பண்ணுவான் அப்படின்னு உனக்கு தெரியுமா இந்த மாசம் முடிஞ்ச உடனே இப்ப இந்த தேர்தல் வரைக்கும் தண்ணி சரியா கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஓட்டு போடாம போயிருவீங்கன்னு தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே தெருவில் குடத்தை விடு சுத்துவ அப்ப என் ஞாபகம் வரும் என்ன ஒண்ணு தெரியுமில்ல விலை உயர்ந்த கார் ஒரு கோடி ஒரு கோடி கார் கார் நிறைய பெட்ரோல் இருக்கு ஆனா அந்த டிக்கிய திறந்து நான் நாலு காலி கூட இருந்தோம் தூக்கிட்டு கார ஓடிட்டு எங்க தண்ணி கிடைக்குதுன்னு சுத்திட்டு போயிடுவான் நீ நடக்குதா இல்லையா என்பார் நடந்து இருக்கு மறுபடியும் நடக்கும் நாட்டு மக்களுக்கு அரசுக்கு கிடைக்காத தண்ணி நாட்டு குடிகளுக்கு மக்களுக்கு கிடைக்காத தண்ணி விற்கிற தனிப்பெற முதலாளிக்கு மட்டும் கிடைக்கிற எப்படி வருது கிண்ணு எப்படி வருது மினரல் எப்படி வருது அக்கோபனா எப்படி வருது அப்பலோக்கேன் எங்க இருந்து வருது அது மக்கள் குடிக்கிற தரத்தில் இருக்கா அதுக்கு அந்த தகுதி இருக்கா தாகம் நிற்கும் அந்த தண்ணியை குடிச்சுன்னா தாகம் நிற்கும் ஆனால் அந்த தண்ணீரால் மனித உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி திறன் கிடைக்குமா எந்த யாரு யாரு சான்றிதழ் தருவா எவ்வளவு சிக்கல நீ நிக்கிற என்பது சொன்னா உனக்கு என்ன இது ஏதோ பேசுகிறேன்னு நினைப்ப இந்த மரம் பூக்கும் நம் பாரம்பரிய மரமா காய்க்காது இந்த மரத்தில் பறவை கூடு கட்டுமா பறவைகள் வாழாது பறவைகள் கூடு கட்டாது மரம் இல்லடா அது பிசாஸ் இந்த பூமியில் நீரை உறிஞ்சி இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் நம் பாரம்பரிய மரங்களை ஒழித்தார்கள் அது ஒரு உயிரியல் போர் பயோ வார் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அவன் எப்படி செய்கிறான் பாரு கோதுமையை நம்ம வறுமையில் கோதுமையை வாங்கணும் அமெரிக்காவிலிருந்து அதுக்குள்ள பார்த்தி நீ விதைகளை தள்ளா நம்ம மலை இழங்கும் இயற்கை மூலிகைகள் அதுதான் மருத்துவத்தில் ஆக சிறந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகைகள் இருந்துச்சு இந்த பார்த்தி நீ செடியை பூமியில விதைச்சு அவ்வளவு மூலிகைகளையும் தின்றுச்சு அழிச்சு மூடிருச்சு இப்ப மலை இழங்கும் நீ பயணித்து பார்த்தால் 
இந்த பாத்தினி செடி தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி கூட போய் குளத்துல போய் பாரு வெறும் குரட்டன் சார் முளைச்சிருக்கும் அது உன்னுடைய செடியா இந்த மரங்களை ஏன் கொண்டாந்தான் இந்த மரங்கள் இருந்தால் பாரம்பரிய மரங்கள் இருந்தால் பூக்கும் காய்க்கும் பழம் வரும் பறவைகள் சாப்பிடும் கூடு கட்டும் அந்த விதைகளை எடுத்துட்டு போய் பல்வேறு இடங்களில் தூவும் நாடெங்கும் காடுகள் முளைக்கும் மழைப்பொழிவு பெருகும் வேளாண்மை செழிக்கும் வறுமை ஒழியும் அதனால என்ன பண்ணும் இந்த பாரம்பரிய மரங்களை ஒழிக்கணும் என்ன நீ நினைக்கிற ஜல்லிக்கட்டுக்கு தட என்ன சும்மா விளையாட்டு போட்டாங்க நீங்க மாட்டு மேல இருக்க அக்கறையில போட்டாங்க நீங்க இல்ல முதலாளிகளின் மேல இருக்க அக்கறை இல்ல நாட்டு மாடு போடுகிற சாணம் உரமாகும் அப்ப நாட்டு மாடு இருக்கிறவரை டிராக்டர் போட மாட்டான் மாட்டை வச்சு விழுவான் அகல விழுவதை விட ஆளை விழுவது மேல் அவன் மரபு அப்ப டிராக்டருக்கு வர மாட்டான் டிராக்டருங்கிற இவன் கண்டுபிடிச்ச உழவு எந்திரம் விற்கணும்னா மாட்டை ஒழிக்கணும் ஒன்னால் நம்ப முடியுதா பல ஆயிரக்கணக்கான மாடுகளை வாங்கி வெட்டி புதைச்சான் பூமிக்குள்ள இந்த டிராக்டர் விற்பனை கிடையாது நீ மாடு இருக்கிறவரை ஆடு இருக்கிறவரை ரசாயன உரத்துக்கு வரமாட்ட இயற்கை உரத்திலே வேளாண்மை செய்வ அப்புறம் இரண்டாம் உலக பொருளை வெடிக்காத குண்டுகள் வெடிவிப்புகளை என்ன பண்ணா உரமா மாத்தனா மீதிய பூச்சி மருந்து பூச்சி கொல்லின்னு தயாரிச்சான் சந்தைப்படுத்த நாடுகள் தேடனா அதுல முதல்ல சிக்கன நாடு இந்திய வேளாண் கல்லூரிகள்ல இதை கொண்டாந்து திணிச்சு பாடம் நடத்த வச்சான் நம்முடைய அப்பா நம்மால்வார் வேளாண் கல்லூரியில படிச்சுட்டு திருநெல்வேலி வேலை செய்யும் போது யதார்த்தத்துல பாக்குறாரு நம்ம படிச்ச கல்விக்கும் இதுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லையே அப்புறம் தான் தூக்கி போட்டு இயற்கை வேளாண் முறை எவ்வளவு அவசியம் விளக்குனாரு இப்ப இரண்டாம் உலக பொருளை வெடிக்காத வெடிவிப்பை சந்தைப்படுத்துறதுக்கு அவன் என்ன பண்றான்னா இந்தியாவை தேர்வு செஞ்சு கொண்டு வந்து போடுறான் அவன் உழுத்த உரத்தை போட்டா நல்லா விளையும்னா நம்மளுடைய பயிர்ல விளையல அப்ப என்ன சொல்றான்னா உன் விதை சரியில்லைன்றான் அப்போ வரப்புக்கு மேல சாஞ்சு வளர்ந்து கிடக்கும் சாஞ்சு கிடக்கும் குனிஞ்சு அறுத்த இப்ப உட்கார்ந்த இருக்க வரப்புக்கு உள்ள இருக்கு பயிறு அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்குன்னு இருந்தது இப்ப அடி இருக்கும் அடி இருக்கும் நுனி இருக்கும் நடு இருக்காது ஏன்னா மாட்டுக்கு தீவனம் இல்லாம ஒழிக்கணும் குட்டை பயிர் ஐயாறு எட்டு ஐயாறு இருபதுன்னு கொண்டு வந்தான் குட்டை பயிர் வரப்புக்கு உள்ள இருக்கும் பயிர் அந்த விதை யாரு கொடுத்தா ராக் பல்லர் பவுண்டேஷன் அமெரிக்கால இருந்து இறக்கி முடிச்சுட்டான் இப்ப அவன் போற உரம் வெடிப்பு இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மண்புழு நண்டு நத்த இவை எல்லாம் தான் பூமியை வளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத பல கோடி கணக்கான நுண்ணுயிர்களின் திரட்சி தான் மண்ணு அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவன் மிகப்பெரிய வேலையை செய்வான் அந்த இடத்துல ஆட்டு சாணம் ஆட்டு புழுக்க மாட்டு சாணம் இயற்கை மக்கிய இலைதலை கழிவு போட்டா அப்படி நீரை உறிஞ்சி வச்சுக்கிறோம் ஒரு தடவை தண்ணி வச்சனா ஒரு வாரத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஈரம் ஆனா ரசாயன வெடிவிப்ப போட்டா நீ உப்பத்தின்னா எப்படி தண்ணி குடிப்பியோ அப்படி அதை போட்டவன தண்ணீரை உறிஞ்சி நிலத்தை வறட்சி ஆக்கி விட்டுரும் அப்ப நிறைய தண்ணி தேவைப்படுது எவ்வளவு இருக்கு பாரு இப்போ இப்ப உன் பாரம்பரிய மாட்டை ஒழிச்சாதான் நீ ரசாயன ஓரத்துக்கு வருவ அதனால போடுற ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடைனா மாட்டு மேல அக்கறை நீ நினைச்ச இல்ல அது ஒரு சந்தை அது ஒரு சந்தை இதை தெரிஞ்சதுனாலதான் ஜல்லிக்கட்டு நாங்க நடத்துவோம் எங்கள் காளைகளை பாரம்பரிய மாடுகளை காப்போம் என்று நம்ம இருக்கிறோம் இப்ப நீ ஒரு தடவை இப்ப நம்மகிட்டே ஆட்சி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க வேளாண்மை அரசு பணியா மாத்தி வேளாண்மை செய்யறோம்னு வச்சுக்க விதைக்கு எங்க வருது உங்க மனச்சான்ற சொல்லிட்டு சொல்லுங்க உங்க வீட்டுல தக்காளி விதை கத்திரிக்காய் விதை எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா வெண்டைக்காய் விதை இருக்கா இல்ல யார்ட்ட இருக்கு சின்சாண்டோ மான்சாண்டோ அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கிட்ட இருக்கு நீ தக்காளி கடையில தான் விதை வாங்கணும் வாங்கி விதைப்ப முளைக்கும் அதுக்குள்ள விதை இருக்கும் அதை எடுத்து போடுவா முளைக்காது ஏன் மரபடுவ மாத்திருவான் முளைக்காது தக்காளி ரெண்டு நாள்ல கெட்டு போயிடும் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு மாசம் வரைக்கும் இருக்கும் தக்காளி கீழே தூக்கி போட்டா தெரிக்கும் இப்ப கீழே ஒரு தூக்கி போட்டினா குதிக்கும் ஏன் தவளையின் கொழுப்ப விதைக்கிற செலுத்திருக்கான் ஏன் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் உனக்கு உன் மேல இருக்க பாசம் உன் மேல இருக்க அக்கறை நீ விசத்த திங்கிறாயிடா நீ உணவை திங்கல நீ நஞ்ச உண்ணுற அதை உணர்த்தத்தான் என் தங்கைய உணவியல் வல்லுநர தேர்தலில் நிறுத்திருக்கேன் உனக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் உணவே மருந்து உணவே மருந்து உணவே மருந்து அப்படி வாழ்ந்த இன நீ அப்படி தொண்டை கட்டிடுச்சு அப்படின்னு என்ன பண்றது மிளக பணங்கர் கண்டோட மிளகு பொடியாக்கி பணங்கர் கண்டோட என் மனைவி ஒரு டப்பால கொடுத்துச்சு காரில் மருந்து 
சுக்கு கசாயம் குடி மருந்து எல்லாமே தமிழன் வாழ்வு இல்ல எல்லாமே உணவே மருந்து இருந்திருக்கு ஆனா இன்னைக்கே உணவு விஷமா இருக்கு நீ தண்ணி குடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறியா விஷத்தை குடிச்சுக்கிடுவியா நீ சோறு திங்கிறேன்னு நினைக்கிறியா நஞ்ச உண்டு ஒன்று இருக்கிற நீ காற்ற சுவாசிக்கிற நினைக்கிறியா கந்தக தூசிய சுவாசிக்கிற இந்த கார் வெளியிடுற பெட்ரோல் டீசல் தூசி இருக்குல்ல அது எங்க போகுது ஒரு கார் வெளியிடுற நச்சு காற்று இருக்குல்ல அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஆறு மரங்கள் தேவைங்கிறான் ஆறு மரம் வச்சிருக்கியா எத்தனை கார் எத்தனை வண்டி போகுது எத்தனை மரம் இருக்கு நீ எண்ணிக்க ஒரு மனிதனுக்கு ஆவரேஜ் சராசரி நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மரங்கள் தேவை ஒரு நாடு என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்கு இருபத்தெட்டு மரம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுது மோடி பதினஞ்சு லட்ச ரூபா போடுற மாதிரி தான் வங்கி கணக்கில் சொல்லுது இருக்கா இருக்கா நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு மரம் தேவை இந்தியாவில் இருபத்தெட்டு மரம் இருக்குன்னு சொல்லுது ஒரு மனிதனுக்கு உன்னால் நம்ப முடியுதா கனடா கனடாங்கிற ஒரு நாடுகள ஒரு மனிதனுக்கு பத்தாயிரம் மரங்கள் வச்சிருக்கு நம்ப முடியுதா பாரு கனடான ஒரு நாடு பெரிய நிலப்பரப்பை கொண்ட நாடு பத்தாயிரம் மரங்கள் அந்த நாட்டின் பிரதமர் சொல்றாரு இன்னும் நூறு கோடி மரங்கள் நட்டு வளர்ப்பதற்கு உத்தரவு போட்டிருக்கேன் எப்படியே நூறு கோடி மரங்கள் மோடி ஓடி ஓடி வருவார் போவார் ஒளிய அதெல்லாம் சிந்திக்க மாட்டார் தெரியாது அவருக்கு தாடி தான் வளர்க்க தெரியுமே ஒளிய மரம் எல்லாம் வளர்க்க தெரியாது அவர் கிளீன் இந்தியா பாரு கிளீன் இந்தியாவில் கிளீன் ஆயிடுச்ச நாடு கிளீன் ஆயிடுச்ச கவிப்பரஸ் வைரமுத்து எழுதுறது கடல்ல எங்கடா நதி கலக்குது பிளாஸ்டிக் பாலித்தீன் குப்பை தாண்டா கிடக்குது கடலில் இருக்கிற மீன்களின் எண்ணிக்கையை விட பாலித்தீன் பிளாஸ்டிக் எண்ணிக்கை அதிகம் ஒரு திமிங்கலம் செத்து கரை ஒதுங்குது என உடன் பிறந்தவனே வயிறை கீரித்து கீறி பார்த்தார்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோ பிளாஸ்டிக் உள்ள இருந்துச்சு நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ நீ எங்க இருக்க இவன் வருவான் பிஜேபி சாமி ராமரு பிள்ளையாரும்பா டே சாமி கும்புறதுக்கு கோடி இருக்குடா வாழ்றதுக்கு ஒரே ஒரு பூமி தாண்டா இருக்கு இத காப்பாத்துறா முட்டாப்பழ இத பேசுறா சந்திர மண்டலத்துக்கு சந்திராயனுக்கு போவான் எங்க காத்துருக்கா தண்ணி இருக்கா மனுஷன் குடியேறலாம் முட்டாப்பயில முட்டாப்பயில இருக்கிற பூமியில தண்ணியை சரியா வச்சுக்கிற காத்த சரியா வச்சுக்கிற எத்தனை ஆயிரம் கோடி செலவழிக்கிறான் விண்வெளிக்கு போய் சந்திர மண்டலம் சந்திர மண்டலம் உனக்கு நாடகம் போடுறான் நீனும் பாத்துக்க என்ன பண்ண போற சந்திராயன்ல போய் சந்திர மண்டலத்துக்கு போய் என்ன பண்ண போற உழைக்கும் அடித்தட்டு மக்களின் அன்றாடம் காட்சிகளின் காச நாசம் சந்திர மண்டலத்துக்கு குடியேற போறியா என்னைக்கு முடிவு செய்ய என்னைக்கு எங்களை குடியேற்ற போற சரி பிஜேபி நீ என்ன பண்ற முதல்ல இந்துவ குடியேற்றுவியா இஸ்லாமியரை குடியேற்றுவியா கிறிஸ்தவரை குடியேற்றுவியா நீ போய் நிலவுல குடியேற விட்டு ரஷ்யா அமெரிக்கா உனக்கு வேடிக்கை பார்த்துருக்குமா வாழ்கிற இந்த பூமியில் தண்ணீரை தண்ணீரை பாதுகாத்து தரமான தண்ணீரை குடிகளுக்கு கொடுக்க சுவாசிக்கிற காற்றை தூய காற்றை சுவாசிக்க மக்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்த அதுக்கு முயற்சிக்காத அரசு சந்திர மண்டலத்தில் மனிதனை குடியேற்றுவதற்கு நீர் இருக்கா காற்றுக்கா என்று தேடுது என்றீங்களால் இதை நீங்க நம்பிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த அரசு அதிகாரங்கள் மீது உங்களுக்கு எந்த கோபமும் வர மாட்டேங்குது ஏன் என்ன பண்ற நீ சந்திர மண்டலத்துக்கு இப்படி போகுது விண்வெளிக்கு சந்திராயன் எங்கால மூக்க பிடிச்சுக்கிட்டு உன் கக்குஸ் உன் கழிவு இருக்குல்ல அதை ட்ரைனேஜுக்கு அல்லதுக்கு அவன் மூழ்கான் மனிதன் என்னடாவும் சயின்ஸ் என்னடாவும் விஞ்ஞானம் என்னடாவும் பொறியியல் அமெரிக்காவில் இதே கழிவை எந்த அல்லது ஓட்டை வாக்கு சீட்டில் போடுறான் நீ ஓட்டை எந்த இடத்துல போடுற கழிவை மனிதன் அல்ல வைக்கிற உன்னை கொள்ளாம என்னடா பண்ணுறது உங்களெல்லாம் வளர்ச்சி பத்தி பேசுற என்ன வளர்ச்சி எந்த கோயிலடா எந்த கோயிலடா குருமா குருக்கள் வந்து மணி அடிக்கிறாங்க சுச்ச தட்டினா மணி அடிக்க மாட்டா டேங் டேங் கை மாதிரியே ஒன்று செஞ்சு அது கையில் சுத்தியால கொடுத்துருக்கான் டேங் டேங்னு அடிக்கும் போய்ப்பார் கோயில் ஏன் அவருக்கு கை வலிக்குமா அப்படின்னா அதுக்கு மாட்டு கண்டுபிடி தண்ணி மூழ்கி சுத்தம் பண்ணுறானடா சாக்கடைக்கில் விஷவாயு கசி தாய் தாக்கி செத்து போறானடா அதுக்கு ஏன் மாட்டு பண்ணல மாற்றில இருக்கு அமெரிக்கால அந்த முறை ஏன் பின்பற்றல ஏன்னா எங்கால நீ இல்ல அதனால நீ அதை கண்டுவிடல எவ்வளவு பெரிய கொடுமைன்னு பாரு நீ இதெல்லாம் வளர்ச்சி இதெல்லாம் வருது ஏ ஆள் குழாய் ஆள் குழாய் கிணறுல குழந்தை விழுந்துருது காப்பாத்த துப்பு இருக்கா இல்ல 
முடியல ஒன்னால அப்ப நீ என்ன பண்ண கடும் சட்டம் ஆள் குழாய் கிணறு தோண்டினால் தோண்டினால் மூடி வைத்து விட்டு போகணும் மறுநாள் வேலைக்கு வர்ற வரைக்கும் குழந்தைகள் விளையாட உள்ள ஒரு சம்பவம்னா பரவாயில்ல தினந்தோறு நாள் தோறும் நடக்குது இப்ப அண்மையில கர்நாடகாவில் ஒரு குழந்தை உள்ள விழுந்துச்சு அப்ப அதற்கு அதற்கான வளர்ச்சி அதற்கான மாற்று இல்லை அப்படி இல்லைங்க போது என்ன பண்ணும் மூடி வைக்கணும் மூடி வைக்காம பொறுப்பற்று பண்ணணும் தூக்கி ஆறு மாசம் உள்ள போடணும் அப்பதான் பயம் வரும் அப்படி இல்லை நாடு இந்த அடிப்படைகளை எல்லாம் மாற்றணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னா சரியா வராது சரி வராது இது எனவே என் அன்பு தம்பி தங்கைகள் அருமை உடன் பிறந்தவர்கள் சும்மா அந்த பிள்ளைங்க ஏதோ சின்ன பிள்ளைய நிறைய பேர் நினைக்கிறது இவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க சின்ன பசங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க நீ போட்ட போடு நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம் போடு ஒரு தடவை நீங்கள் எளிதானதை செய்கிறீர்கள் என்று சொன்னமே சரியானதை செய்யுங்க எளிதானதை செய்யாதீர்கள் சரியானதை செய்யுங்க ஜெயிக்கிற பக்கம் போய் நிற்காதீர்கள் நீங்கள் நிற்கிற பக்கத்தை ஜெயிக்க வையுங்கள் அதுதான் சரியான வீரம் எது சரியோ அதை செய்ய பழகுங்கள் விவேகானந்தர் சொல்றாருல நீ எதற்காகவும் உண்மையை விட்டுக் கொடுக்காத உண்மைக்காக எதை வேணாலும் விட்டுக் கொடு உயிரை கூட கொடுங்கிறார் நாங்கள் உண்மையின் பக்கம் நிற்கிற பிள்ளை உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஒன்னும் தரணா நீங்க ஒரே ஒரு ஓட்டைத்தான் கேட்கிறோம் நாங்கள் கையேந்தி நிற்பது அண்ணனும் தங்கையும் உங்களுடைய வாக்கை மட்டுமல்ல வருங்கால என் தம்பி தங்கைகளின் வாழ்க்கையை குடிக்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தண்ணீர் வேணுமா சுவாசிக்க நல்ல காற்று பாதுகாப்பான சூழியல் பெண் தனியாக நடக்கும் போது அவளுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இல்லாத பாதுகாப்பு உங்களால் நம்ம முடிகிறதா என்றைக்கு ஒரு பெண் உடல் நிறைய நகை அணிந்து கொண்டு நள்ளிரவில் தனியாக நடந்து செல்ல முடிகிறதோ எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் நடந்து செல்ல முடிகிறதோ அன்றுதான் இந்த நாட்டை சுதந்திர நாடு என்று கருதுவேன் யார் சொன்னது காந்தியடிகள் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி ஒரு நிலை இதுவரை இல்லை இனி உருவாக போறது இல்லை ஒருவேளை உங்க மகன் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் அந்த நிலை உருவாகும் ஏன் உருவாகும் ஏன் உருவாகும் எங்கள் நாட்டில் தமிழீழ நாட்டில் என் தலைவன் கட்டி எழுப்பிய நாட்டில் என் உடன் பிறந்தவர்களே நீங்க எண்ணி பாருங்க போர் போர் சூழல் எங்கள் பெண்கள் கை குழந்தையோடு தனியாக என் தங்கைகள் என் அக்காக்கள் என் அம்மாக்கள் தனியாக போவார்கள் ஏன் அப்படிப்பட்ட தலைவன் செதுக்கி இருந்தான் அந்த நாட்டை ஒருத்தன் கிடையாது மது கிடையாது சூதாட்டம் கிடையாது உலகத்தில் எல்லா நாட்டு இராணுவத்திலும் மது பரிமாறப்படும் சிகரெட்டு கொடுக்கப்படும் உலகத்தில் ஒரே ஒரு இராணுவம் தமிழீழ தேசிய இராணுவத்தில் மட்டும்தான் மது புகையிலை வெற்றிலை பாக்கு எல்லாம் தடை தொடமாட்டான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டை படைக்க வேண்டும் என்றால் என் அன்பு தம்பி தங்கைகள் என் அருமை பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை தேடுங்கள் உங்கள் மதிப்புமிக்க வாக்கையை எங்களுக்கு போடுங்கள் நீங்கள் யாருக்கும் புதிதாக வாய்ப்பு கொடுக்க போறது இல்லையே பிஜேபிக்கு பத்தாண்டு ஆளை கொடுத்துட்டீர்கள் மோடிக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டு கொடுத்து என்ன செய்ய போறீர்கள் என்ன செய்ய போறீர்கள் மோடிக்கு கொடுத்தால் சபக்குழிக்கு நம்மளை புதைத்து மூடிப்பிட்டு போவார் அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் நடக்காது அதே பஞ்சம் அதே பசி அதே வறுமை அதே ஏழ்மை அதே கொடுமை அவர்கள் மதம் அது இருந்தால் போதும் சாமி அது இருந்தால் போதும் சாதி மத கடவுள் உணர்ச்சி என்பது உடனே பற்றி கொள்ளக்கூடியதா இருக்குது அதனால்தான் மார்க்ஸ் மதம் ஒரு அபின்கிறான் ஒரு போதை பொருள்ங்கிறான் படக்குன்னு நாக்கில் தொட்டு வச்சுன்னு ஏறிடும் சைனையிட விட வேகமாக ஏறும் ஆனால் மனித வாழ்க்கைக்கு அது பேராபத்தானது அதையே பேசிக்கொண்டு ஆட்சி செய்கிறவன் மக்களை பற்றி எப்படி சிந்திப்பான் எப்படி சிந்திப்பான் உன் மனச்சான்ற சொல்லி சொல்லு இத்தனை தடவை ஓட்டு கேட்க ஓடி ஓடி வந்து ரோடு சோ பண்றவரு நீ பெரும் வெள்ளத்தில் மிதந்தியில சென்னையில அல்ல தூத்துக்குடியில ஒரு எட்டு ஓடி வந்து பார்த்துருக்கலாம்ல இல்ல அங்கிருந்தே ஒரு ஆறுதலா ஒரு வார்த்தை ஒரு அறிக்கை இந்த பேரிடர் இந்த பெருந்துயரத்திலிருந்து என் மக்கள் மீண்டு வர நான் நான் உதவுறேன் நீங்க வருந்தாதீர்கள் இந்த இயற்கை பேரிடரை நம்ம கடந்து வரலாம் நான் உங்களுக்கு இந்த அரசு இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு இந்திய அரசு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை பதிவு செய்து நீ படிச்சது உண்டா நம்ம அவர்கள் ஒரு ஓட் நம்ம அவர்கள் உயிராக வைக்கிறத மாட்டார்கள் நம்ம ஒரு ஓட்டு நம்ம ஏன் வைத்திருக்கிறார்கள் வரி உன்னை பார்த்தால் நல்ல வரி இவர் ஒரு வரி நீ வரி 
இந்த நிலத்தை ஏன் இந்தியாவோட வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நிலத்துக்குள் இருக்கிற வளம் இந்திய நிலப்பரப்பில் எண்பத்தோர் விழுக்காடு நிலக்கரி தமிழ்நாட்டில் கங்கை படுகையில் இருக்கா இல்லையா சொல்லு யாராவது இருக்கா இல்லையா காவிரி படுகையில் தோன்ற நீ ஏன் கங்கை படுகையில் நீ தனி தனி எடுக்கல ஏன்னா அவனுக்கு பெத்தவனே அப்பனா இருந்தா ஆட்சி செய்யறான் அந்தந்த ஸ்டேட்ல எனக்கு மற்றவனே இருக்கிறனால மீத்தே நீத்தின் திட்டத்தை நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் யாரு பூமி தாயின் ஈரக்கொலை அறுக்கிறது இதயத்தை அறுக்கிறது சிறுநீரத்தை அறுக்கிறத நாங்கள் தான் கொண்டு வந்தோம் என்று பெருமையா பேசிய கட்சி திமுக இப்படி பார்ப்போம் இந்த நீற்றின ஆய்வு நீற்றின ஆய்வு அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து நீற்றின ஆய்வை செய்யுது அது ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து தேனியில் வந்து என் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை மட்டும் கூட கேரளாவில் தானே ஆரம்பிக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அங்கே இந்த நீற்று ஆய்வை பண்ணலாம் ஒடிசாவில் போய் முடியுது இல்லை கர்நாடகா ஒடிசா இதில் இதில் செய்ய முடியாது உள்ள பெரிய மலை இருக்கு இமய மலை அதில் செய்ய முடியாது ஏன் ஏன் செய்யல தகப்பன் இல்லாத வீடு தலைவன் இல்லாத நாடு ரெண்டும் தட்டுக்கட்டு நிற்கும் இது தலைவன் இல்லாத நாடு நல்லா கவனிச்சுக்க ஏன் தேனியில் என்னுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை நொறுக்கிறேன் என் மலையை நொறுக்கிறேன் அதில் ஐம்பதனாயிரம் அறுபதாயிரம் டன் எடையுள்ள வெடிமருந்துகளை உள்ள வச்சு மலையை தகர்ப்பானம் லட்சக்கணக்கான டன் தூசு அப்படியே காற்று மண்டலத்தில் கலக்குமா நம்ம சொல்லலை அவங்களே சொல்கிறாங்க அப்போ லட்சக்கணக்கான தூசு காற்று மண்டலத்தில் கலந்தால் என் மக்களின் சுவாசம் என்ன எதை சுவாசிக்கிறது இந்த வெடிக்க வச்சு வெளியே சதவீத கற்கள் அதை என்ன பண்ணுவீங்க உடனே உடனே ரோடு போட்டுருவோம் அவ்வளவு நல்லவங்களா அவங்க நல்ல வேலை நீங்க என் மண்ணை நாசமாக்குற வேலை நடந்து ஒன்று இருக்கு உன் மலையை உன் காட்டை உன் நீரை உன் நிலத்தை அதன் வளத்தை எல்லாம் நாசம் பண்ணிட்டான் இப்ப இருக்கிறதையாவது காப்பாற்றணும் இருக்கிறதையாவது காப்பாற்றணும் எங்க அப்பா நம்மாழ்வார் இன்னைக்கு பிறக்கிற ஒரு குழந்தை இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து வாழ்வதற்கு இந்த பூமியில் இடம் இருக்காது இல்லை என்றால் வாழ்வதற்கு பூமியில் இடம் இருக்கு இல்லைன்னா வாழ்ற இடமாக இந்த பூமி இருக்காது இதுதான் அதுக்குள்ள எச்சரிச்சுக்கணும் அப்பாவாது இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் சொன்னாங்க ஐயா தமிழ் தேசிய பொது உடைமை பேர் இயக்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் நம்முடைய ஐயா கி வெங்கட்ராமன் அவர்கள் சூழியல் பொருளியல் அரசியல் ஒரு புத்தகம் இருக்காங்க படிங்க நூத்தி இருபது நாடுகளினுடைய ஆய்வறிஞர்கள் சூழியல் ஆர்வலர்கள் ஆய்வு செய்த ஒரு அறிக்கையை ஐநாவில் தாக்கல் செய்யறான் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா இன்னும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தான் பூமியில் வாழ்நாள் இருக்கும் பூமியின் வாழ்நாள் இன்னும் பன்னெண்டு ஆண்டுகள் அதுக்குள்ள எச்சரிச்சுக்கிறீங்களா இந்த பூமியை காப்பாற்ற முயற்சி செய்யுங்கடான்னு ஐநாவும் கண்டுகல அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சவனும் கண்டுகல உலகத்தில் எந்த நாடும் கண்டுகல அவர் எழுதினாரு நான் கத்துறேன் பேசுறேன் இது ரெண்டு பேர் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால இந்த பிஜேபி இந்த காங்கிரஸ் இந்த திமுக இந்த அதிமுக இது எல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நீ பிடிச்சு தொங்குவது என்பது மிகப்பெரிய பேராவது மாற்றம் என்பது சொல்லாக இல்லாமல் செயலாக வர வேண்டும் செயலாக வரணும் என்றால் மாற்றத்திற்கு இருக்கிற ஒரே அரசியல் பேர் இயக்கம் நாம் தமிழர் கட்சி தான் நாம் தமிழர் கட்சி அதன் வேட்பாளர் என்னுடைய தம்பி தங்கைகளுக்கு நீங்கள் வாக்கு செலுத்தி வெல்ல வைக்கணும் இந்த கோவை கோயமுத்தூர் நாடாளுமன்ற வேட்பாளராக என் அன்பு தங்கை கலாமணி ஜெய ஜெகநாதன் அவர்களே நான் நிறுத்திருக்கேன் உணவியல் வல்லுநர் போன முறையை நிறுத்தினேன் போன முறையை நிறுத்தினேன் ஆனால் நீங்கள் எங்களை தான் ஒரு பொருட்டாக நினைக்கிறது இல்லை நாங்களும் விடுறதா இல்லை நாங்களும் விடுறதா இல்லை நாங்கள் வெற்றியை துரத்தி கொண்டிருக்கோம் ஒரு நாள் அது சிக்கும் ஓடி பிடிக்கிற ஆற்றல் வலிமை எங்களுக்கு இருக்கு அவர் ரொம்ப நாள் தப்பிக்க முடியாது தோல்வி என்ன சொல்லுமா சொல்லுது தோல்வி என்னை தொட்டு விட்டு சென்றவன் தோற்றதாக வரலாற்று செய்தி இல்லைங்குது தோல்வி யார் பெறுமா அதான் வெற்றியின் தாய் எளிதில் வென்றவனுடைய இதயம் பூவினும் எளிதாக இருக்கும் தோற்று தோற்று வென்றவனுடைய இதயம் இரும்பினும் கடினமாக இருக்கும் எங்களுக்கு வெற்றியின் அருமை தெரியும் வென்றால் என்ன செய்யணும்னு தெரியும் அதனால என் அன்பு தங்கை கலாமணி ஜெகநாதன் அவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த ஒளிவாங்கி சின்னத்தில் மாய்க்கு சின்னத்தில் வாக்கு செலுத்தி ஏப்ரல் பத்தொன்பது செலுத்தி வெற்றி பெற செய்யுங்கள் இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்குள் 
இந்த மண்ணின் மக்களினுடைய சிக்கல்களை பிரச்சனைகளை பேசி அதுக்கு தீர்வு காணுவதற்கு என் தங்கைக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நம் வெற்றி அதை சொல்லும் இலக்கு ஒன்றுதான் இனத்தின் விடுதலை தமிழ்தாய் வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன் வாழ்க நாம் தமிழர்